¿Cómo están? Yo soy Daniel y como habrán escuchado hoy les traigo algo, algo bastante, bastante diferente y como medio locochón, a lo mejor ustedes van a decir qué onda, qué se fumó este Daniel, pero es una pieza que eh, quise enseñárselas, bueno, quiero enseñárselas porque les va a ayudar muchísimo para las dos manos en técnica, como verán no es una pieza fácil, dos para la rítmica, para que ustedes puedan practicar sobre todo las rítmicas con 16 avos, cómo son los diferentes patrones que puedes formar con figuras rítmicas con 16 avos, y obviamente para memoria, porque cada compás es muy distinto al otro, entonces tienes que aprendértelo. Entonces, esta pieza es de Adam Rogers, es un guitarrista, que igual les recomiendo que lo chequen, y está en el disco de Chris Potter, es un saxofonista, entonces chequenla, igual escúchenla bastante bien. Entonces vamos a empezar. Aquí abajito les vamos a dejar las tablaturas y las partituras también. Vamos a empezar con la introducción, que va de la siguiente manera. Esto está en su sistema A. Otra vez lo voy a tocar un poquito más lento. Aquí hacemos un camerón. Esta pieza tiene también mucho de saltar cuerdas, hammer on, pull offs, este, y es muy, muy atonal, es decir, no tiene un centro tónico, entonces, por eso luego es más difícil de aprendérsela. Entonces, ya, esa es la introducción, y nos vamos a lo que es como el groove. Aquí lo que vamos a hacer es un, un hammer on de la cuarta cuerda al primer traste, al tercer traste. Y luego tercer traste de la quinta y segundo traste de la sexta. Pueden tocar el power chord, si quieren. Aquí o nada más la sexta cuerda. Y luego la primera primer traste y cuerda suelta de la sexta, ¿no? Y por último, entonces, cuando practiquen esta pieza, siempre pongan el metrónomo o con su pie, si tienen ya bastante control, eh, eh, pisen, ¿no? Entonces, lo voy a tocar. Un, dos, tres, cuatro. Y eso se repite cuatro veces. Luego la melodía va a ir de la siguiente manera. Otra vez. Ok. El segundo compás. Otra vez sistema B. Sistema C. Ese es el primer compás del sistema C. Luego en el sistema D. 
compás del sistema D. Luego en el sistema E. Sistema E. Y esta es una frase que se repite ya como al final de la canción. Entonces, para que lo vayan practicando. Esa frase, ¿no? Bueno, antes de pasar al sistema F y a los siguientes ocho compases, vamos a escuchar del intro hasta el sistema E eh, en un tempo de 112. <risa> Ahora sí, en el sistema F vamos a hacer lo siguiente. Otra vez. Luego en el sistema G. Otra vez, sistema G. Dos, tres, cuatro. Ok, sistema H. Es como repetir esta figurita. Entonces va a ser así el sistema H. Sistema I. Otra vez sistema I. Voy a tocar del sistema F al sistema I en un tempo de 112. Ok, entonces eh, esta es la primera parte de este tutorial. Practíquenlo, vean las, tabla, las tablaturas, pero también vean muy bien las partituras y vean la digitación. Y recuerden que también por aquí vas, vamos a dejar el link del tutorial rápido, que voy a estar tocándolo en tres tempos. El tempo original con la canción original, un tempo de 112, es un poquito más lento, y un tempo de 80, que es todavía más lento. La original va como a 135 más o menos. Entonces, para que más o menos ustedes vayan practicando, yo cuando empecé a aprenderme esta canción, en primer lugar la, la saqué de oído, me costó un buen de tiempo, como, bueno, me eché como 10 horas así, escuchándola, escuchándola, la escribí, y ya cuando empecé a practicarla, empecé a 60, o sea, muy lento, y poquito a poquito le iba incrementando, creo que cada día le iba incrementando 10 bits, entonces, para que ustedes también tengan como esa, esta manera de practicar, no solamente esta pieza, sino cualquier otra pieza que sea difícil, que poquito a poquito vayan incrementando la velocidad. Entonces, los veo en la segunda parte, y también en el tutorial rápido, sigan practicando, Chao.